ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു പായസമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പായസമൊക്കെ കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന പായസമാണ് സേമിയ പായസം അവിൽ പായസമൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് അവിൽ പായസമാണ് അവിലിൻ്റെ കൂടെ ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസം എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിസ്മിസും കാഷ്നട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് അതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ അവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അര കപ്പ് ബ്രൗൺ കളർ അവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് കളർ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവിൽ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റിൻ്റെ അളവ് അര കപ്പ് മുതൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വരെയൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് നെയ്യിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പം നെയ്യിൽ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കളറും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും അല്ല ഒഴിക്കേണ്ടത് സാധാരണ പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാലൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം പാല് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പാലിപ്പം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുകയും വേണം അതുപോലെ അവിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം പാലിൽ അവിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടണം അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അവിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം വെല്ലം ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്ന പായസത്തിലാണ് വെള്ളം ചേർക്കുക പശുമ്പാൽ ചേർക്കുന്ന പായസത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്താൽ തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ പായസത്തിൽ ഏലക്ക ചേർക്കുന്നില്ല ഏലക്ക പൊടിച്ചിട്ടും ചതച്ചിട്ടൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പകരം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട ഏലക്ക തന്നെ ചേർത്തോളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തിളപ്പിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എത്ര എളുപ്പമല്ലേ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻസിൽ കൂടെ അറിയിക്കുകയും വേണം പിന്നെ വെള്ളത്തിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് പ്രഥമനൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഈസി ടേസ്റ്റി റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ